በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ መከሰቱን ተከትሎ ትምርት ቤቶች ለጊዜው እንዲዘጉ መደረጉ የሚታወቅነው በርካታ ተማሪዎችም በቤታቸው እንዲቆዩ ተደርጓል። አዎ ይሁን እንጂ ተማሪዎች በቤት ውስጥ መቆየታቸው ከቫይረሱ ስርጭት ላይ መቆጣጠር የሚያገዝ ቢሆንም ግን በተለያየ ትምህርት አስተጣጦች ካልታገዙ ወደ ትምህርት ገበታቸው በሚመለሱበት ጊዜ የራስ የሆነ ተጽዕኖ እንደሚያሳርፍባቸው ይተበቃል። የአዲስ አበባ ከተማ ትምህርት ቢሮም ይሄን ችግር ከግምት በማስገባት ተማሪዎች በተለያዩ ኤሌክትሮኒክስ አስተራሮች ከሁለተኛ ሴሚስተር ጀምሮ ያሉ የትምርት መራገብሮችን ማስተላለፍ ጀምሯል። ቢሮ በሰጠው መግለጫ ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል በሬዲዮ እና በማህበራዊ ሚዲያ ትምህርት ተደራሽ እንዲሆን ሲደረግ ቆይቶ አሁን ደግሞ በተጨማሪነት አፍሪካ አፍሪካ ሄልዝ ቴሌቪዥን ከሰባተኛ እስከ አስራ ሁለተኛ ላሉ ተማሪዎች ትምህርት ማድረስ መጀመሩ ተገልጿል። ኛ እስከ አስራ ሁለተኛ ክፍል በተለይ የመምህርን ጣልቃ ቅብነት ይፈልጋሉ ተብሎ የሚታሰቡ ትምርቶች በተለይ ሃርድ ሳይንስ ላይ ፊዚክስ ኬሚስትሪ ባዮሎጂ እና ማቴማቲክስን በቴሌቪዥን ማሰራጨት ጀምረናል ከመያዝ አምስት ጀምሮ ማለት ነው። እነዚህን ፕሮግራሞች በጥልቀት በተጠና መልኩ በቴሌቪዥን ስርጭት ስናደርግ የፕሮዳክሽን ስራውን በእኛ መምህራን አማካይነት እንዲሰራ ተደርጎ ስርጭቱ ተጀምሯል ማለት ነው። የትምርቶ በቤቶ መራገብር ሁለት መሰረታዊ ግቦችን ያዘ ነው አንደኛው ተማሪዎች በቤት በሚውሉበት ጊዜ ከስነ ልቦና ጫና በተጓዳኝ የስነ ምግባር ችግርም ሊገጥማቸው ስለሚችል ያለ ችግር ለመቅረፍ እንዲያችልም ጭምር ነው ሁለተኛው ደግሞ ተማሪዎች የሀገር አቀፍ ሆነ ክልላዊ ፈተናዎችን ተሳቢ ያደርገው የትምር ዘገጀት እንዲኖራቸው በማለም ነው በዚህ ጉዳይ ላይ የትምርት ቤቶች መርሃ ግብር የተማሪዎችን በማይሰለችና ሁለ ገብውቀታቸው ማደግ በሚችልበት ደረጃ የሚዘጋጅ እንደሆነም ተነግሯል። መምህራኖች ከተማሪዎቻቸው ጋር በአጭር የጽሁፍ መልእክት የሚገናኙበት መንገድ የተመቻቸና ጥያቄዎችን በማካተት የሽልማት መርሃ ግብሮችም ተካተውበታል። በጉዳይ ላይ ፋና ቴሌቪዥን የትምህርት አስተጣጥቶ መደበኛ ትምህርቱን የሚተካ ስለመሆኑ ጠይቆ ምን ላይ ተሰጥቶበታል? የመደበኛን ትምርት ይተካል ብለን አይደለም እየሰራና ያለ ነው። በዋናነት ተማሪዎቹ የትምርት ሙድ ውስጥ እንዲቆዩ ያጠናከሩ ቆይተው ወደ መደበኛው መማር ማስተማር በሚመለሱበት ጊዜ ግን ለተማሪዎቹም ለመምህራንም ለትምርት ቤቱም ቀላል ይሆናል በሚል ሂሳብ ማለት በወጣው መርሃ ገበር መሰረት ምርቱን በመከታተል ተማሪዎች ውጤታማ እንዲሆኑ የተጠየቀ ሲሆን ወላጆችና ሁሉም ባለድርሻ አካላትም የበኩሉን በመወጣት ዜጎች በውቀትና በጥበብ የበለጸጉ እንዲሆኑ ተጠይቋል።